வணக்கம் நம்ம ஊர் சமையல் நம்ம ஊரு சமையல் வாங்கினேன் இதை நாம இப்போ ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கைப்பிடிச்சு முத்துக்கிட்டு வர்ற மாதிரி நல்லா பேக்கிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இது ஓப்பன் பண்ணுறதும் இந்த மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டை டப்பாக்கு மேலேயே நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்பவே தெளிவாக போட்டாங்க இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து உள்ளே வந்து இதில் வந்து என்னெல்லாம் செட்டாக வருது ஒரு பண்டல ஒரு பேக்ல வந்து நிறைய பேப்பர்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்காங்க நான் ஓப்பன் பண்றோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா மேனுவல் கிரைட் வச்சுக்காங்க முக்கியமா நம்ம வந்து அதை என்ன செய்யக்கூடாதுலாம் போட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்ல வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜ்லயும் போட்டிருக்காங்க அதனால நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இது வந்து ரெசிபி புக்ல இருக்கும் அது உள்ள இருக்குது அதாவது நிறைய ஸ்டைலில் சமைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி நல்ல விளக்கமாக போட்டிருக்காங்க அதுவும் தேவையானவங்க படிச்சுக்கலாம் நிறைய நம்ம ஸ்டைல் கொஞ்சம் இருக்கும் அதோட நிறைய வித்தியாசமான ஸ்டைலெல்லாம் சமைக்கிறது வந்து நிறையவே இந்த புக்கில் போட்டிருக்கிறாங்க இன்னும் வந்து குக்கிங் டைம் டேபிள்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகும் நமக்கு ஏன்னா எந்தெந்த காய் எவ்வளோ நேரம் வேக வைக்கணும் ஹை ப்ரெஷரில் வச்சால் எவ்வளோ நேரம் வைக்கணும் இதில் வந்து அரிசி பருப்பு எல்லாத்துக்குமே டைமிங் போட்டு நம்ம ஃபுல் டேபிள் கொடுத்துட்டாங்க வெஜிடபிளுக்கு எவ்வளவு நான்வெஜ்ஜுக்கு எவ்வளவு வெஜ் எக்கு எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைமிங் செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைஸ்க்கெலாமே கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ரௌன் ரைஸு பாஸ்மதி ரைஸு இந்த மாதிரி ரைஸ்லேயே பல வகையான ரைஸுக்கு எவ்வளோ டைமிங் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பருப்பு நவதானியங்கள் எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து டைம் கொடுத்தாங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி செட் பண்ணுறது செட்டிங்லாம் எப்படி பண்ணுறது யோகட்னால் அதுக்கு எந்த மூலையில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லாமே நமக்கு தெளிவாகவே கொடுத்தாங்க இப்போ நாம் குக்கரை பார்க்க போகிறோம் மெதுவாக ஊத்தம் பண்ணால் ரொம்ப 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 அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சில்வர் அப்படிங்கும் போதே அது ஒரு சைனிங்காக ரொம்பவே நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அதுலேயும் பிளாக்கு சில்வர் வித் பிளாக் வந்து காம்பினேஷன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் வெளியே எடுத்தாச்சு நிறைய ஆப்ஷனல்லாம் இருக்குது நீங்கள் ஸ்லோ குக் பண்ணலாம் ப்ரெஷர் லெவலில் கூட்டி நீங்கள் வைக்கலாம் கீப் வார்மிங் மூடோட நீங்கள் வைக்கலாம் சூப் செய்கிறதுக்கு ஒரு மூடு ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூடு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஒன்று ஒன்றா நம்ம சமைச்சு டெஸ்ட் பண்ணி மெதுவாக பார்க்கலாம் இது வந்து ஓப்பன் பண்ணால் எந்த பக்கம் திருப்பினா ஓப்பன் ஆகும் எந்த பக்கம் திருப்பினா க்ளோஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது லிட்லே போட்டிருக்காங்க அப்புறம் விசில் இருக்குது ரொம்ப வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கிறது இதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஆ பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதுலேயும் வந்து எப்படிலாம் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு பேப்பர்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க அது போக உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்காங்க இது நம்ம இந்தியன்ஸ் நமக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஏதாவது எடுக்கிறதுக்குள்ள கரண்ட் வச்சுருக்காங்க சூப்பு கரண்டி பாருங்கள் நீங்கள் நம்ம சூப்பெல்லாம் செஞ்சோம் அட்லீஸ்ட் சாம்பார் ஏதாவது செஞ்சால் கூட இதில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக ஒரு கரண்டி வச்சுருக்காங்க முக்கியமாக இந்த கண்டெய்னர் வச்சுருக்காங்க இதை வந்து நம்ம குக்கருக்கு பேக் சைடில் மாட்டணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெசரி கப்பு இதுவும் ரொம்பவே நமக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம பயனெல்லாம் பார்க்க போகிறது நம்ம ஸ்டேனல் ஸ்டீல் பார்க்குறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அகலமாக நல்ல பெருசாகவும் இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நல்லா ஹெவியாக இருக்குது நல்லாவே நமக்கு இது யூஸ் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கரோட உள்பகுதி இதுதான் நமக்கு வந்து 
இந்த பாத்திரத்தை சூடாக்குறதுக்கு நமக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது நம்ம வந்து இந்த பாத்திரத்தை இது உள்ளே இப்படி வச்சு இதுலேயே நம்ம தேவையான ரைஸ் எதுவும் வைக்கணும் வச்சு சமைக்கலாம் அல்லது இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க இது ஸ்டாண்டில் வச்சு நம்ம ரெண்டு பாத்திரத்தில் ரெண்டு பொருட்களோ மூணு பொருட்களோ வச்சு கூட நம்ம இதை மூடி குக் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது பட் இதை நம்ம வந்து எங்கே வைக்கலான்னு இடம் செட் பண்ணுறது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு அப்புறம் கிச்சனில் அந்த கேபினெட்டில் அந்த இடத்துல நான் கீழே நமக்கு கிச்சன் டாப்பில் இடம் கிடச்சிது அதை கிளீன் பண்ணிட்டு அதில் வச்சுட்டேன் பாருங்கள் இந்த உள்ளே வைக்கிற அந்த சில்வர் பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு குட்டி பாத்திரத்தை எடுத்துட்டேன் ஒரு பாத்திரத்தில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ரைஸும் தண்ணியும் ஊற்றி வச்சுருக்குறேன் இதை அப்படியே ஒரு அந்த ஸ்டாண்டுக்கு மேலே அந்த பாத்திரத்தை வச்சுட்டேன் இந்த பாத்திரத்தை ஒரு மூடி வச்சு மூடிட்டேன் இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து இப்போ ஒரு பாத்திரத்துக்கு உள்ளே தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க அது உள்ளே வச்சாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு குட்டி பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் எனக்கு சிறுபருப்பு வந்து வேக வைக்க வேண்டியிருந்தது அதை தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி வச்சு அந்த மூடி வச்சுருக்க பாத்திரத்துக்கு மேலே இதையும் தூக்கி உள்ளே வச்சாச்சு மூச்சு ஒரு சின்ன மூடி வச்சுருக்கேன் மூடி வைக்கிறது அவசல் ஒரு மூடுன்னா மூடலாம் இல்லை மேலே இருக்கிற மூடாமல் வைக்கலாம் இது குக்கரோட ஒரு பகுதி இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம அப்படியே செட்டாக தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா சில பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க ரெண்டு அடுத்து பார்த்துக்கல ஒரு அடுக்கில் ரைஸும் ஒரு அடுக்கில் பருப்பும் வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம நல்லா இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா டைட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நான் வந்து பிளக்கு பிளக் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து நமக்கு ஆஃப் அப்படின்னு வந்து லைட் ஏறிடுது இப்போ வந்து ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்குது அதை வந்து நான் வந்து ஆன் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இது வந்து நார்மல் மூட்லேயே இது வந்து வெந்துடும் உங்களுக்கு ஹை ப்ரெஷரில் வேக வைக்கணும்னா நீங்கள் ஹை ப்ரெஷர் லெவலை வந்து கூட்டி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இந்த குக்கரில் விசில் விட்டு பாருங்கள் அது வந்து பக்கம் இருக்குது இப்போ வந்து டைம் வந்து அதில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது நம்ம அந்த ரைஸு தான் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அது ஆட்டோ மூல் ஆகி டைம் ரன் ஆகிட்டுருக்கோம் ஒரு லெவல் வரும்போது அது டைம் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு லோ அப்படின்னு காமிச்சு எல் அப்படின்னு காமிச்சு ஜீரோ அப்படி காமிக்குது இப்போ வந்து நம்ம வந்து எடுக்கலாம் ஆனால் எடுக்கிறதுக்கு முன்னே கொடுத்து மேன்வலாகவே நான் வந்து அந்த விசில் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த மே பக்கத்தில் விசில் பக்கத்தில் ஒரு பட்டன் ரெட் கலரில் இருக்கும் அது மேலே மார்க் இருக்கிறது உள்ள மார்க் போயிடுச்சு அப்போ நம்ம வந்து எடுக்கலாம் பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா பருப்பு ரொம்ப சூப்பராக நல்லாவே வெந்துருக்குது பருப்பு எடுத்து கீழே வச்சுட்டு அடியில் இருக்க ரைஸ் வந்துருக்கான் நம்ம பார்க்கலாம் மெயினாக அது வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வேக்கக்கூடியது தான் இதில் ரைஸும் கண்டிப்பாக நல்லாவே வெந்துருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு முட்டை பாருங்கள் ரைஸு செமையாக வெள்ளி வெள்ளின்னு பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது ரைஸும் நல்லா அழகாக வெந்துருக்குது இது வந்து குலையாமல் இருக்கிறது அல்லது நல்லா குழைஞ்சி வரணும் அப்படிங்கிறது உங்களோட விருப்பம் தான் தண்ணி ஊற்றுறத பொறுத்து தான் அந்த உள்ள உருப்பு உறுதியாக வரணும் நல்லா குலைவாக வைக்கிறதும் அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது பாருங்கள் பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் பருப்பு ரைஸ் மட்டும் இல்லை குழம்பு வைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இட்லி இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து இட்லி தட்டெல்லாம் இட்லி ஊற்றி அதுலேயும் உள்ளே வச்சு நம்ம மூடி வேக வச்சு எடுக்கலாம் சூப்பராக இட்லியும் கிடைக்கும் இது வந்து ட்ரிப்புக்கு எங்கேயாவது போகும்போது இதை எடுத்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இட்லி பாத்திரமாகவும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் இதில் ரைஸ் வைக்கலாம் இதுலேயே நீங்கள் வந்து சமைச்சோம் குழம்பு காய் வெஜிடபிள் பிரியாணி இந்த மாதிரி இதனால் சமைச்சோம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் வெளியில் ட்ரிப்பு எங்கேயும் போகும்போது இதே அட்டை டாப்பில் வச்சு திரும்பவும் நீங்கள் பேக் பண்ணால் எடுத்து போக ரொம்பவே ஈஸியாகவும் இருக்கும் நீட்டாகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி